കിച്ചൻ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ എന്തായാലും കാണണം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യയുടെ അകത്തും പുറത്തുമുള്ള എല്ലാ തരം ചെടികളും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ചെടികളും നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ഫാ ഫാമിലുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ എല്ലാം കാണിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം അത് എല്ലാം കൂടി ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി റെഡി ആക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ബാക്കി സാധനങ്ങൾ കൂടി നമുക്കൊന്ന് വേഗം കണ്ടിട്ട് ഈ ജാതിക്കും ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകത കേട്ടോ ഇത് നാല് കൊല്ലമായുള്ള ജാതി നന്നായിട്ട് കായ്ക്കുന്നതാണ് ഹൈബ്രിഡ് ആണ് കൂടുതൽ പത്രിയുള്ള ജാതിയായത് വലുതേകം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ നല്ല കണത്തിൽ പത്രിയുണ്ട് ഇതും അതും അങ്ങനെയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ സാധനങ്ങൾ വിജയം കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ പുതിയ ജാതികൾ അങ്ങനെ ബഡ് ജാതികൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം അത് വേണ്ടിയിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ബഡ് ഊട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് മുകളിലത്തെ ജാതികൾ അതെടുത്ത് ഇനി അടുത്തത് ഞാൻ ബഡ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെക്കാനല്ല വിതരണത്തിന് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ തൈകളുടെയും മദർ പ്ലാന്റേ നിർത്ത് ബഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തുള്ള നഴ്സറി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നുണ്ട് ആ ലൈൻ ഇപ്പൊ മാറാ ഞാൻ മിനിസ്റ്റർ അടുത്തൊക്കെ പോയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഡിസംബർ ആകുമ്പോ മാറും അപ്പൊ അവിടെ പതിനഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം ഫ്രീ കിട്ടും അവിടെ നഴ്സറിയും കൂടി തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കും എല്ലാം ഇല്ല വളരെ വെറൈറ്റി നല്ല സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ജാതി റംബുട്ടാൻ മങ്കോസ്റ്റിൻ പിന്നെ ആപ്പിള് ആപ്പിൾ അല്ല മറ്റേ ചെറുനാരകം ഓക്കെ ചെറുനാരകം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഈ മാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇത് മാവ് അല്ല ഇത് അൽഫോൻസ മാവാണ് ആ വളർന്ന് വരുന്നേ ഉള്ളൂ ബഡാണ് കാച്ചില്ല കായ്ക്കാനാവുന്നേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കൊല്ലേ ഉള്ളൂ നാലാം കൊല്ലം കായ്ക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് മുതിരിടും മുതിരിടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് കൊല്ലമായിട്ട് കാച്ചില്ലെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് ഒരു മീറ്റർ ഹൈറ്റിൽ എന്നാ ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ ഈ തൊലി അങ്ങെടുത്ത് കളയും തീർച്ചയായും ഏതാ സീസണിൽ കായ്ക്കുന്ന സീസൺ നവംബർ മാസത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കായ്ച്ചിരിക്കും കാരണം ഇത് ഈ പ്രത്യുൽപാദനമാണല്ലോ സസ്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ മുഖ്യമായ ധർമ്മം പെട്ടെന്ന് ഇത് ഉണങ്ങി പോകുന്നതിനൊരു തോന്നൽ വരും അപ്പോൾ ഉടനെ പുഷ്പിക്കും അത് അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കാർ പറഞ്ഞു തന്നെ അതിന് മോതിരം ഇടുക എന്നാണ് പറയുക ഞാൻ ഇക്കൊല്ലം എൻ്റെ കാക്കാത്ത എല്ലാ മാവുകൾക്കും ഞാൻ മോതിരം ഇടാൻ തീരുമാനിച്ചത് നവംബർ ഫസ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല മോതിരിടുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉറപ്പിന് തന്നെ പക്ഷെ ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് ഏത് മാവ് കായ്ക്കും എന്നുള്ളതിന് ഉറപ്പിന് വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇത് നാലാം കൊല്ലമാണ് കാച്ചത് കൊല്ലം നാല് കൊല്ലമായി പക്ഷെ നമുക്കറിയാൻ വള്ളത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് ഓറഞ്ചും പിന്നെ ഇത് ശരിക്കും നമ്മളിതിൻ്റെ കമ്പ് കോതിക്കളണം പ്രൂൺ ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ കാക്കൂ ഞാനിത് പഠിച്ചത് ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള കമ്പ് മുറിച്ച് കളഞ്ഞു ഇതാ നോക്ക് അത്താല ഇതാ ഒന്ന് സൂചി എടുത്തു ഈ ഓറഞ്ചിനും പ്രൂണിങ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പരിപാടിയുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ കമ്പ് മുറിച്ച് കളഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് കായ്ക്കൂ അറ്റം മാത്രം മുറിച്ച് കളയാം ഇതാ കണ്ടോ ഞാൻ മുറിച്ചോടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാ ഇവിടെ ഞാനൊന്ന് മുറിച്ചൊരു കമ്പ് ഇതാ ഇത്ര കാ കണ്ടോ ഇതാ കണ്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പാടം പഠിച്ചു അടുത്ത ഈ സീസൺ ആകുമ്പോൾ അതൊരു പുതിയ പാടാണ് ഇത് ഞാവലാണ് പക്ഷെ ഈ ഞാവലിന് ഒരു പ്രത്യേകം ഇത് ഗ്രാഫ്റ്റ് ഞാവലാണ് ബഡാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൂന്നാം കൊല്ലം കായ്ക്കുമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഹോം ഗ്രൗണ്ട് ഇന്ത്യ ആണ് പക്ഷെ മൂന്ന് കൊല്ലം ആവുന്നു ഈ കൊല്ലം കായ്ച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം എന്തായാലും കായ്ക്കും നിറച്ചുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഈ ഇത് ഇവിടെ കണ്ടതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള മരം ഇതാണ് ഞാവലാണ് കരിച്ച് ചെറുപ്പം മുതലേ നാക്ക് ചുമക്കാരൊക്കെ തിന്നിട്ട് നാക്ക് നീട്ടി നടക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും പഴയ ഓർമ്മകൾ വരുന്നത് ഈ ഞാവല ഇതെന്താണ് മാഷിയ പുതിയൊരു സാധനം ഇതാണ് കെപ്പൽ എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ഇത് ആ ഈ തോട്ടത്തിലെ രാജനിവനാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന്റെ പഴം ഉണ്ടായി നമ്മൾ കഴിച്ചാൽ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് നമ്മുടെ വേർപ്പിൽ ബിസ്ക്കറ്റിന്റെ മണമായിരിക്കും അതെയോ പത്രത്തിൽ വന്ന വിവരമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അനുഭവത്തിലല്ല അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ആ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോ അവർ പറഞ്ഞ ഗ
മഞ്ഞയാണെങ്കിൽ ഒരു സീസണിൽ മാത്രമേ കായ്ക്കൂ ഇതിന് പന്തലിടാതെ മാഷ് എന്തോ ഒരു സൂത്രപ്പണി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു ആൺ ജാതി ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു അത്തൽ കയറ്റി കൂട്ടും അപ്പൊ പന്തലിന്റെ ആവശ്യമില്ല തന്നെ എല്ലാം ആവശ്യം കുറച്ച് കുറയുകയും ചെയ്യും അകത്തുണ്ടാവുന്നു നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് മുനിച്ചിപ്പർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ പണ്ട് ഡെങ്കിപ്പനിയും ചിക്കൻ കുനിയും ഒക്കെ വന്നപ്പോ ഇതാണ് എല്ലാരും കഴിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഇത് മാഷിന്റെ ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണമാണ് ഇത് എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് കാച്ചോണ്ടിരുന്ന നാടൻ റംബുട്ടാനായിരുന്നു അപ്പൊ അത് തീരെ ചെറിയ കുരുവും മറ്റേ ഊഴില്ലാത്ത കുഴുവായിരുന്നു അപ്പൊ അവനെ ഞാൻ മുറിച്ചു മുറിച്ച് അതേ എന്ന് വന്ന നോഡില് മൂന്ന് എന്റെ ഹൈബ്രിഡുള്ള മൂന്ന് കളർ ഒന്നേൽ ബഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇത് കാച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണത്തിൽ മൂന്ന് സൈസ് ഉണ്ടാവും ഒരു പരീക്ഷണം വിജയിക്കൂ എന്ന് ഉറപ്പില്ല പക്ഷേ ഇത് മാജിക് ഫ്രൂട്ട് അല്ലേ മാജിക് ഫ്രൂട്ട് മാജിക് ഫ്രൂട്ട് ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കായ എനിക്കറിയാം എന്ത് പുളിയുള്ളതും കയ്പുള്ളതും എന്ത് സാധനം കഴിച്ചാലും കുറച്ച് സമയം മധുരമായിരിക്കും നമ്മുടെ വായിലെ ടേസ്റ്റ് മേക്കറിനെ മേ നശിപ്പിക്കുകയാണ് അത് അതിന്റെ പ്രത്യേകത കാന്താരി മുളക് ആണ് പഴുത്ത കാന്താരി മുളകിന്റെ കളറാണത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരു ഓറഞ്ചിന്റെ ഏകദേശം വലിപ്പുണ്ടാവും ഭയങ്കര മധുരാണ് നമ്മള് സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുത്ത് തിന്നാണ് ചെയ്യാ നിറച്ചുണ്ടാവും അതിന് ഉദാഹരണം എനിക്ക് ഇക്കാലം പൂത്തു അടുത്ത പോലെ എന്തായാലും ഇവൻ മലേഷ്യനാണെന്ന് കേൾക്കുന്നു എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അറിയില്ല അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞൊരു അറിവേ നമുക്കുള്ളൂ നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങി അപ്പൊ മലേഷ്യക്കാരും വിദേശ രാജ്യക്കാരും ഒത്തിരി ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് നന്നായി പിടിക്കുകയും ചെയ്യും പിടിക്കുകയും ചെയ്യും അവിടുത്തെ മലേഷ്യയിലെ ഏകദേശം കാലാവസ്ഥയാണ് നമ്മളിവിടെ അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം റംബുട്ടാനൊക്കെ അവിടുത്തെ വംശാന ഇതെന്താ മാഷി ഒരു ചെറിയൊരു കുള്ളൻ ഇത് ഇസ്രായേൽ ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയും വൻ നിറച്ച് കാക്കും ഒരു ഇഞ്ച് നീളം ഉണ്ടാവുക ഉരുണ്ടിട്ട് അത് നമുക്ക് ഫുള്ളി തിന്ന തോലി അടക്കം തിന്ന നല്ല മധുരാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതിന്റെ പേരതാണ് ഇസ്രായേൽ ഓറഞ്ച് ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് അവക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കാച്ചതാണ് ധാരാളം ഉണ്ട് ഇത് നാല് കൊല്ലമല്ല അതിന്റെ പഴക്കം പണ്ടേ ടീച്ചർ കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് കാച്ചൊക്കെ ആ പ്രചോദനമാണ് നമുക്ക് ബാക്കി കണ്ടാക്കാനുള്ള നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിച്ചത് നല്ല പഴമാണ് നല്ല വലിപ്പം ഉള്ളതാണിത് ഇത് ഇല്ലിക്കൂട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ഇത് അതല്ല ശരിക്കും ഇത് ലാത്തി മുളയാണ് പോലീസിന് വേണ്ടി ലാത്തി കൊടുത്തോണ്ടിരുന്ന ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ തുള ഉണ്ടാവില്ല നല്ല സ്ട്രൈറ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു മറ്റൊരു കൊല്ലം ഇതിന്റെ കണ്ടോ ഇളവൻ വരുന്ന കണ്ടോ പുറത്തോടാ വരിക എന്താ നോക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഇത് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മൂക്കാത്ത ഇല്ലി പുറത്തും മൂത്തത് അകത്തുമായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ അകത്തെ എങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കും അല്ലെ ഒരു ചോദ്യല്ലേ ആ അത് മുറിച്ചെടുക്കാൻ ഇവിടെ ഒരു യന്ത്രമുണ്ട് ഒരു വലിയ പാരയുടെ അറ്റം കാച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഈ പാര കടത്തിയിട്ട് ഇതിട്ട് കുത്തു കഴിയാ ഇപ്പൊ ഇതാണ് മുറിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പാര കൊണ്ട് ഇടിച്ചു മുറിക്കുക ചെയ്യാ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഊരി എടുക്കാം മൂത്തതാണ് മഞ്ഞ കളർ വരും ഇതൊക്കെ മൂത്ത് വെക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ഇക്കൊല്ലം ഞാൻ ഒരു പത്ത് ഇരുപതെണ്ണം കൊടുത്തു ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയാണ് ഒരു തോട്ടിയുടെ വരാ ഇവിടുത്തെ സാധാരണ റേറ്റ് ആണ് വേറെ ആർക്കും ഇല്ല ഇത് എന്ത് ഹൈറ്റ് കിട്ടും നോക്ക് എന്ത് വലിയ ഈ തേങ്ങ തോട്ടത്തിലെ തേങ്ങ മുഴുവൻ ഞാൻ ഇരുന്ന് ഇതുകൊണ്ടാ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അവിടെ വേണമെങ്കിൽ പോലീസ് സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ട് പോലീസുകാർ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടോളു അഗസ്റ്റിൻ മാഷിന്റെ അടുത്ത് ലാത്തി ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സമീപിക്കാം ഓ അടിപൊളി കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ ആദ്യം കാണുക മാഷെ ഇതെന്താണ് മാഷെ ഇത് ഇത് മുന്തിരിപ്പേരയാണ് മുന്തിരിപ്പേര കൊലയായിട്ട് മുന്തിരിങ്ങ പോലെ ഇതിൽ പേരക്ക ഉണ്ടാവുക അത്രയും വലിപ്പുള്ളതാണ് മിച്ചത്തന കാച്ച അതിന്റെ മുറിച്ചു താഴെ നമുക്ക് പറിച്ചെടുക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഉയരത്തിലാണെ കിട്ടില്ലല്ലോ മുന്തിരിപ്പേര മുന്തിരിപ്പേര ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കേക്കുക ഇതൊക്കെ ഏത് മാസത്തിലും ഉണ്ടാവുക ഇതിപ്പോ മുന്തിരി സാധാരണ പേരൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുക ഇതിപ്പോ തളുപ്പായതുകൊണ്ട് അതായത് ഇത്രയും വലിപ്പുണ്ടായിരുന്നു നന്നായത് ഫുള്ളായിട്ട് കാസായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്കൊരു 
പക്ഷെ ഭയങ്കര മധുരാണ് ഇതൊരു ചാമ്പ വെറൈറ്റി ആണ് വൈറ്റ് വാട്ടർ ആപ്പിൾ എന്നാണ് ഇതിന് പറയാ അവര് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു വലിയ ചാമ്പയ്ക്ക ഒരു ജ്യൂസ് അടിച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കിട്ടും മധുരം ഇട്ടാൽ അതാണ് അങ്ങനെ പറയാനുള്ളതാണ് റെഡ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മാവാണ് ലോഡാണത് ലോഡ് ഈ മാവ് കാച്ചില്ല ഇക്കൊല്ലം നമ്മൾ മോതിരിടും ഉമ്പന് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം നിൽക്കുന്നത് മല്ലിക സുകുമാരൻ്റെ കെട്ടികൾ മല്ലിക ഏറ്റവും നല്ല മാങ്ങയാണ് ഏറ്റവും കട്ടി കുറഞ്ഞ അണ്ടിയും മുഴുവൻ ഫ്ലഷും ഉള്ള സാധനമാണ് മല്ലിക ഏറ്റവും നല്ല മാവ അതൊക്കെ ക്രാഫ്റ്റാണ് ഇനിയിപ്പോൾ മാവിൻ്റെ ഒരു സെക്ഷൻ അതിന് വരാൻ പോകും ഈ മാവേന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പഴുത്ത് പറഞ്ഞാൽ പറിച്ച് തിന്നണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാറുണ്ട് കേടായിരിക്കും മാങ്ങ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ മാഷ് എന്താ ചെയ്യുക അതിന് ചെയ്യുന്ന മരുന്ന് അടിക്കാം പക്ഷെ അത് ഒരു നമുക്കൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉള്ളതല്ല കാരണം നമ്മൾ തിന്നേണ്ടതാണ് മറിച്ച് ഇതിൻ്റെ നന്നായിട്ട് പൂത്ത് നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പൂക്കാനും നല്ലതാണ് ഇതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ ചെറിയ തോതിൽ തീ ഇടുക ചകിരി വെച്ചിട്ട് അപ്പം നല്ല പുക ഉണ്ടാവുക ഈ പുക ചെന്നാൽ ഒരു പ്രത്യേക കീടമാണ് ഈ പൂവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുഴു ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുണ്ടാവില്ല ആ മായ്ക്ക് കീടുണ്ടാവില്ല എൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണ് നമ്മൾ വീട്ടിനുള്ളതൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വളരെ ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു വെറൈറ്റി ആണല്ലോ മാഷേ ഇത് എന്താണ് ഇതാണ് മരമുന്തിരി എന്നാ പറയുക നമ്മൾ മുന്തിരിങ്ങ വള്ളിയെ കായ്ക്കുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് മരത്തെ കായ്ക്കുക അതിന് ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ മരമുന്തിരി എന്നാ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഇവിടെ നട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് കൊല്ലമായി ഇക്കൊല്ലം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കൊല്ലം കായ്ക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് നാലാം കൊല്ലം കായ്ക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനെന്തായാലും നമുക്ക് ധൈര്യത്തിൽ എന്തിട്ടൂടാ തൊലിയില്ലാത്ത മരമായതുകൊണ്ട് മോതിരിടാൻ പാടില്ല ഇതെന്താണ് പക്ഷേ പ്രത്യേക പരിചരണത്തിൽ ഒരു കപ്പ ആ അതിൻ്റെ ഇല തന്നെ കണ്ടോ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് പൂച്ചെടിക്കപ്പ ഒന്നല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സുന്ദരി വെള്ളയുടെ വെറൈറ്റിയാണ് തിന്ന നല്ല കപ്പ ഒരു ചൂടിൽ ഒരു ഇരുപത് കിലോ ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ എന്തായാലും എൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ വരുന്നത് നന്നായിട്ട് പരിചരിച്ചില്ല ഞാൻ എന്നാലും മാതി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല കിഴങ്ങുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പലർക്കും വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബ്രീഡ് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി നട്ടതാണ് ആ ഇത് നീല മാവാണ് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കാച്ചതാണ് ഇക്കൊല്ലം നമ്മൾ മോതിരവും കുഴിമ്പ് ഫുള്ള് കാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഇതിൻ്റെ ശകരങ്ങൾ ഉണങ്ങിപ്പോകും ഇത് കൂടുതലാണ് ഇതിന് ഈ നീലം മാവിന് എന്ന ചീക്ക് അപ്പം ചീക്ക് കാണുന്ന ഭാഗം ഞാൻ മുറിച്ച് നീക്കലാണ് പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അവിടെ അല്പം ബോഡോ വിശ്രമം വേണേൽ തേക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നെ ഈ തോട്ടത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ വെറൈറ്റി മാവുകൾ കണ്ടു അല്ലെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷേ മല്ലിക മല്ലിക കണ്ടു പിന്നെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തുള്ള ലോഡ് കണ്ടു നീലം കണ്ടു ഇനിയിപ്പോ മൽഗോവ ഉണ്ട് ലോഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ വെറൈറ്റികൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിന പക്ഷെ ഞാൻ കഴിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം മല്ലികയും മൽഗോവയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊന്നാണ് പ്രയോർ നല്ല മാങ്ങയാണ് പിന്നെ നമ്മൾ പഴയ എളൂറ് എളൂറിൻ്റെ അടുത്ത് ബഡ്ഡുണ്ട് അത് വലിയ വില കൊടുത്ത് ഞാൻ ബഡ്ഡി ചെയ്യിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന പിടിച്ചു രണ്ടെണ്ണം പിടിച്ചു പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടുമാവുണ്ട് നാട്ടുമാവുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ല മൂവാണ്ടൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു നാട്ടിലുള്ളവരെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല വിദേശികളെ ഒരു ഇരുപത് വെറൈറ്റി മാവുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ആണല്ലേ ഇരുപത് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് ഇതൊരു നാരകാണല്ലോ ആ അല്ല ചെറുനാരകമാണ് ചെറുനാരകം ചെറുനാരകമാണ് ഇത് കുരുവില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഫലത്തിൽ അത് അവർ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് കായ്ക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ കായ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നല്ല വളർച്ചയുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുരു ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ വംശവർദ്ധനവും നടത്തണം എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് ഇത് വേരെ ഒന്ന് മുളയ്ക്കും ഇതാ ഒരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം ഇത്തേന്ന് മുളച്ചൊരു സാധനം കേട്ടോ ഇവനെ ഞാൻ ചട്ടിയിലാക്കി നട്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ അപ്പം അവർ പറഞ്ഞത് ശരിയാവണമെന്നതിന് സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് കോൺക്രീറ്റ് ആണ് ഇത് നട്ടു കൊടുക്കുക ഇതിന് ഭയങ്കര ആയുസാണ് ഇഷ്ടംപോലെ
നല്ല മാങ്ങ നല്ല മധുരം ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞാലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഞങ്ങൾ വളരെ പൊതി ചെട്ടി നോക്കി പഴുപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലതാണ് കേടൊന്നും ഇല്ലതാണ് അൽഫോൻസിയാണ് ഈ മാവ് കാച്ചില്ല ഇക്കൊല്ലം കാക്കിമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ മോതിരിടും ഇത് നാടൻ മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബഡ് ചെയ്താണ് ഒരെണ്ണം ബഡ് പിടിച്ചു മുളച്ചു ഇനി അടുത്ത് മുളയ്ക്കും ഇതിപ്പോ രണ്ട് വെറൈറ്റി എല്ലാം വെറൈറ്റി ആയി എന്നാലേ ഇത് വലുതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു രസമുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഒറ്റ കൊല്ലം കൊണ്ട് വളരും ഇതാ അപ്പുറത്തേ കണ്ടോ അതൊക്കെ വലുതായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സപ്പോർട്ടയാണ് ഒരു വെറൈറ്റി നല്ല മധുരം നല്ല വലിപ്പം ബഞ്ചായിട്ടുണ്ടാവും കൊലയായിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ നല്ല ഉണ്ടാവും അത് ഈ ഇതവർക്ക് കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ട പാവാടിൻ്റെ ഭയങ്കര ശല്യമായിരിക്കും അതിന് പാവാട് ഇട്ടിച്ചിരിക്കുക പഴുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കും ആ പാവാട പിന്നെ കാക്കുന്നതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇടും അങ്ങനെ ഇത് മധുര ലൂയി എന്ന് പറയും മുള്ളില്ല ലൂയിക്ക് ശരിക്കും മുള്ളുണ്ട് ഇത് മുള്ളില്ലാത്ത ഗ്രാഫ്റ്റ് ആണ് പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കും ഒരു കൊല്ലം അയാൾ വെച്ചിട്ട് രണ്ടാം കൊല്ലം മൂന്നാം കൊല്ലം കായ്ക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇല്ല നല്ല മധുരാണ് നല്ല വളർച്ചയുണ്ട് റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും ഇത് പുനർപുളി എന്ന് പറയാം കർണാടകത്തിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക കുട്ടായുടെ അടുത്ത് കാച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് കാച്ചില്ല അതിന് അപ്പോഴത്തേക്ക് ചീക്ക് പിടിച്ച് ഞാൻ മുറിച്ചു എന്നാ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് കുടമ്പുളിയാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ ഭക്ഷണം തന്നെയാണ് ാണ് സാധാരണ ചെറിയ നമ്മൾ സംസ്കരിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതത് വേണ്ട ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത വിദേശിയാണ് ഇതിന്റെ കായ് അധികം വലുപ്പം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ചെറിയ വലുപ്പം തന്നെ ഗുരു ഉള്ള കായാണ് തനി പിന്നെ പഴുത്ത് കഴിയുമ്പോ റെഡ് ആണിത് അത് കൂട്ടൊരു രണ്ടോ മൂന്നോ എണ്ണം അടിച്ചാൽ നമുക്കൊരു ജ്യൂസാണ് വെറുതെ തിന്നുകയും ചെയ്യാം ഇവിടെ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വരും വരുമ്പോൾ അതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറിച്ചോട്ട് പോവാം സംസ്കരിക്കാതെ ആ ഇതത് വേണ്ട ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിക്കാം ഇതിപ്പോ ഒരു മൂന്നാം കല്യാണ കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നിറച്ച് കാച്ചതാണ് ഇത് മുസംബിയാണ് മുസംബിയാണ് ഇവിടെ കാക്കിയോ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്തായാലും ഞാൻ നട്ടലുണ്ട് തണുപ്പുള്ള അവിടുത്തെ കക്കാടംപുള്ളി കാച്ചി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടി നട്ടു എന്ന് മാത്രം മോതിരട ഇതിന് മോതിരം പറ്റൂല തൊലി കട്ടി കട്ടി സ്കിൻ കൂടുതലുള്ളതിനെ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊരു പനിനീർ ചാമ്പയാണല്ലോ മാഷേ പനിനീർ ചാമ്പയാണ് രണ്ട് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കാച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പുറം ചെല്ലുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം വലിയ വലിപ്പം ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നട്ടതേ ഉള്ളൂ ഈ റംബുട്ടാൻ വലുതായി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ മുറിച്ചു കളയും കാരണം ഇവിടെ വരണം വേറെ ഉണ്ട് ഇത് റംബുട്ടാൻ തന്നെ ഹൈബ്രിഡ് ആണ് ഇത് മഞ്ഞയാണിത് മഞ്ഞ കളർ ആ ഇത് കണ്ടോ ഇത് വളരെ കുറുതായിട്ട് വെക്കുന്നത് ഇതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നെറ്റിടാം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കണ്ടമാനം കാച്ചിരുന്നു പറിച്ചു മുടുത്തു പോയി അത്രയും കാച്ചു ഇതിന്റെ ഉള്ളൊക്കെ ഞാൻ പ്രൂൺ ചെയ്ത മറ്റേ കത്രി കൊണ്ട് ഉള്ളു പ്രൂൺ ചെയ്യണം പുറത്താണ് ഇത് കായ്ക്ക ചോല പ്രശ്നാണ് നല്ല വെയില് കിട്ടണം ആ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ അത് കഴിയില്ല നല്ല വെയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് അടി നനയുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കായ്ക്കുന്നുണ്ട് ഉള്ളിലേ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതൊക്കെ കമ്പ് വരും അതൊക്കെ നമ്മൾ മുറിച്ച് കളയണം അത്രേ കായ്ക്കില്ല പുറത്ത് വെയില് കൊള്ളുന്നിടത്തുള്ള മാത്രമേ റംബുട്ടാൻ കായ്ക്കും ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ മുറിച്ചോട് തന്നെ തളുപ്പ് വന്നു അത് നമ്മൾ മുറിച്ചു കളയും അതിന് ഞാൻ കത്രിയായിട്ടാണ് നടക്കുക ഇത് എനിക്കൊരു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂന്ന് കടപ്പാവുണ്ട് മൂന്നല്ല നാലെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ സ്കൂളിലെ ഒരു മാഷ് സാറൊരു കർഷകനല്ലേ ഇത് കൊണ്ടുപോയിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞ് അഞ്ച് തൈ കൊണ്ടുവന്ന് ആ അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ പിടിപ്പിച്ചു അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ് രണ്ടാം കൊല്ലം കായ്ക്കുമെന്ന് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ രണ്ടാം കൊല്ലം കാച്ചു എന്ന് ഇപ്പം ഇതിന് നാല് കൊല്ലത്തെ പഴക്കേ ഉള്ളൂ ഈ കടപ്പാവിന് കണ്ടാൽ തോന്നുമോ ഇല്ല രണ്ടാം കൊല്ലം കാച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒരു കഴിഞ്ഞ പോലത്തെ കൊല്ലം ഒരു കുറഞ്ഞത് ആവശ്യത്തിനെ വിൽക്കാൻ കിട്ടുകയുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഒരു എണ്ണായിരം രൂപയുടെ അടുത്ത് പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നവർക്ക് മുഴുവനും പറിച്ചു കൊടുക്കലാണ് അതിന് ശേഷം വിറ്റതാണത് ബജി ഉണ്ടാക്കാം കടച്ചൊക്കെ പുഴുങ്ങി തിന്നാം വറുത്തര
നല്ല മധുരമുള്ള ചക്കയാണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവുക കഴിഞ്ഞ പോലെ ഇതിന് നോടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു നീണ്ടൊരു സാധനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ കേൾക്കാനായി എന്നുള്ള ഇക്കൊല്ലം കായ്ക്കും ഇത് സാധാ ആഞ്ഞിലി അല്ല ബഡ് ആഞ്ഞിലിയാണ് ഇതാ കണ്ടോ താഴെ വൽപ്പം കൂടുതലും അപ്പൊ ഇത് നല്ല വെറൈറ്റിയാണ് നല്ല സാധനമാണ് ഇത് പഴത്തിന് വേണ്ടിട്ട് തന്നെ പഴത്തിന് വേണ്ടി തന്നെ മരം നമുക്ക് വിഷയല്ല ആ ഇതിന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഈ തേലാഞ്ഞിലി തൈയുടെ വില അത് ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ ആഞ്ഞിലി ചക്കയ്ക്ക് ഭയങ്കര വലിപ്പമായിരിക്കും സാധാരണ ആവറേജ് വലിപ്പേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ മധുരം കൂടുതലാണ് മേളി ഓൾ സീസൺ ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും ചക്ക കായ്ക്കി ഇത് കാച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് സീസണല്ല ചക്ക കായ്ക്കാം ഓൾ സീസൺ ആണ് നല്ല മധുരമായിരിക്കും മധുരമായിരിക്കും ഞാൻ കഴിച്ചില്ല ഉണ്ടായില്ല ഇക്കൊല്ലം ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിന്റെ ഒക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് തൈയാക്കില്ല ഇത്ര നമുക്ക് ബഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇതാക്ക ലെയർ ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് അണക്കില്ല ഇത് അരക്കില്ല വരിക്കാണ് അരക്കെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിന്റെ മുളഞ്ഞി മുളഞ്ഞില്ല മുളഞ്ഞില്ല ഇലക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ചക്കയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അരക്കില്ല വരിക്കാ എന്നാണ് ഇതിന് പറയുന്നത് അത് അവര് പറയുന്നത് രണ്ടാം കൊല്ല രണ്ട ഇപ്പൊ ഏതാ പറയും വളർച്ച കുറവാ അത് ഇറക്കില്ലാത്തോണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അല്ല ചിലപ്പോ ഇതുണ്ടായ നേരത്തെ തന്നെ നിലത്ത് കായ്ക്കും ഇത് കാച്ചാൽ നിലത്താ ഞാൻ ഇത് പോയി കണ്ടപ്പോ കണ്ടത് ഇത് മണ്ണാർക്കാട് നേഴ്സറി നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നാ അവരുടെ ചക്ക ഇത്ര കാച്ചിട്ട് നിലത്ത് കിടക്കാ കണ്ടോ ഗ്രാഫ്റ്റ് ആണ് കണ്ടാ അറിയാം ഇത് പൂച്ചപ്പഴം എന്നാണ് പറയാ വെളുത്ത ചാമ്പക്കയുടെ വലിപ്പം കുഞ്ഞത് പറവറാന്ന് വരച്ച് തിന്ന നല്ല ടേസ്റ്റും മധുരം ഇതിങ്ങനെ ഇനി കൊട പോലെ ആയേക്കും ഉയരം വെക്കില്ല ഇതാണ് കണ്ടോ നമ്മുടെ സാധാ കൊടമ്പുള്ളി വലിയ മരമാവത്തില്ല ഇതാ കണ്ടോ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറിക്കാല്ലേ പക്ഷെ അതെ അതെ കഴിഞ്ഞാലും കാച്ചു ഇക്കൊല്ലവും കായ്ക്കും അതെ അല്ലേ പെട്ടെന്ന് കായ്ക്കും ആവശ്യത്തിന് കിട്ടിയായിരുന്നു ഇല്ല കഴിഞ്ഞാലും കുറവായിരുന്നു ഇക്കൊല്ലം നിറച്ചുണ്ടാവും അതിന്റെ സാധ്യത ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ തളുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പോവാ വരിക ഇതൊരു മാവാണ് ഇത് ചന്ദ്ര ചന്ദ്രകാരൻ എന്നാണ് പറയുക ആ ചന്ദ്രകാരൻ ആ ഇത് അവര് പറയുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ നാട്ടുമാവിന്റെ ഒരു നാട്ടുമാവിന്റെ സൈസ് നല്ല മധുരം നല്ല മധുരം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇടാം എന്നാ കണ്ണിമാങ്ങ ഇടാനും പറ്റുന്നു ആ കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാർ ഇടാൻ പറ്റുന്ന ചന്ദ്ര ചെറുതായത് നമുക്ക് വറച്ച് ആ കറക്റ്റ് സമയത്തിൽ ഇടുകയും ആ ചന്ദ്രകാരൻ ഫേമസ് ആണല്ലോ നല്ല മധുരം ഓക്കെ ഇത് മിൽക്ക് ഫ്രൂട്ട് ആണ് കാച്ചതാണ് കാ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത്രയും വലിപ്പം ഉണ്ടാവും ഓരോ ആപ്പിളിൻ്റെ വലിപ്പം കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം രണ്ടര ആകെ ഉണ്ടായുള്ളു ഇക്കാലം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് കുറേ കൂടി മരം ആവുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക ഇതെന്താണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു മരം ഇതിൻ്റെ പേര് സാംതോം എന്നാണ് ഇതാ അടിയിൽ ഇതുണ്ട് എല്ലാത്തിനും താലിയുണ്ട് ഇതിന്റെ മലയാളത്തിൽ ക്രിസ്മസ് അപ്പപ്പം പടം എന്നാ പറയാ ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു പഴയ ഒരു കുതിരപ്പെടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമാണ് നമ്മൾ തിന്നൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പൂള പുറത്തുള്ള ചെറിയത് അതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനത്തിന് പുളിമതിരാണ് പുളിമ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കായും കുഴപ്പമില്ല പിള്ളേർക്കൊക്കെ രസം പിന്നെ ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളങ്ങ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് പൊട്ടപ്പഴ സാധനം എല്ലാ വീടുകളിലും കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് ഗ്രാഫ്റ്റ് നല്ല സാധാ തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ കായ്ക്കും നല്ല ഒരു മഞ്ഞ നിറാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ പഴത്തിന് മുട്ടയുടെ ഉണ്ണി പോലെ കണ്ടമാന ഫാറ്റുള്ള പഴമാണെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിന്നെ ഇതുണ്ടല്ലോ അവക്കാടം പോലെ തന്നെ അവക്കാടം ഇത് സെയിമാ ഇത് ഞാൻ ജ്യൂസ് അടിച്ച് കഴിച്ചിട്ടില്ല ജ്യൂസ് അടിക്കാന്ന് ആൾക്കാർ പറയുന്നു പാലോട് കഴിച്ച കട്ടിപ്പാല് വേണം പോലും ഇതെന്താണ് പക്ഷേ ഇത് ഇത് ലോകൻ എന്നാണ് ഈ പഴത്തിന്റെ പേര് എനിക്ക് ഈ അടുത്താണ് ഈ തൈ കിട്ടിയത് പെട്ടെന്ന് വലുതാവും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും മുളക കിട്ടി ഞാനിപ്പോൾ നട്ടതാ എന്നാ നമ്മളിപ്പോൾ വഴിയരിയിലൊക്കെ ഇതാ വിൽക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നു ലോകൻ മുന്നൂറ് രൂപ കിലോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കൊലയായിട്ട് പച്ചപ്പുളി പോലത്തെ പച്ചപ്പുളി അല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രൗണിഷ് കളറാണ് കായ്ക്ക ഉള്ളിൽ മുഴുവൻ തിന്നാവുന്ന ഒരു കൊലയെ തന്നെ കുറേ ഉണ്ടാവും കുറേ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കൊലയായിട്ട് തന്നെയാണ് പറച്ച് റോഡ് സൈഡിൽ വെക്കുക
ഇതാണ് മൂട്ടിപ്പണം എന്ന് പറയുക മൂട്ടിപ്പുളി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഫോറസ്റ്റിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജലാംശമുള്ളവിടത്ത് വെച്ചാൽ ഈ ആരുവിയുടെ തീരത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ തോടിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വെക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് കൊല്ലാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ കായ്ക്കും മറച്ച് കായ്ക്കും രസമാണ് കണ്ടാൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാം നല്ല ചുമന്ന നല്ല ചുമന്ന കൊലയായിട്ടുണ്ട് മൈസൂർ ചാമ്പയാണ് വയലറ്റ് കളർ ആണ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം കാച്ചാണ് നിറച്ചു കാക്കി വയലറ്റ് കളർ നല്ല വയലറ്റ് നമ്മളിപ്പോ ചാമ്പ തന്നെ എത്ര സൈസ് കുറെ കണ്ടു കിട്ടുന്നൊക്കെ പുതിയത് വെറൈറ്റി മേടിച്ചു വെക്കും നമ്മളെ നാടൻ ചാമ്പ മുതൽ എല്ലാം ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളു അങ്ങനെയാണ് വെറൈറ്റി ആവുന്നത് തന്നെ പണ്ടൊക്കെ എന്റെ തറവാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന അത് ഇവിടെ പിടിപ്പിക്കാന്ന് ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പഴയ നൊസ്റ്റാജി നമുക്ക് കിട്ടാൻ നല്ലതാ ഇത്തരത്തിലുള്ള സാധനം ഈ ചാമ്പയ്ക്കൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ ആദ്യം പറിച്ചു തന്നെ കാരണം നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ തിന്നുവായിരുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ പൈനാപ്പിൾ മാത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന് അല്ലേ അപ്പൊ അതാണത് ഇവിടെ കൊണ്ടത് പൈനാപ്പിൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്താണ് പക്ഷേ ഇത് ഇത് കൈതച്ചക്ക നല്ല പറയാം ഇതിന് കന്നാര ചക്ക എന്നാ പറയാ കന്നാര ചക്ക ആ ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് കിലോ നാല് കിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഒരു ചക്ക നല്ല വലുപ്പത്ത് സ്വീറ്റ് നല്ല മധുരമായിരിക്കും അതേ സമയം കൈതച്ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ വെറൈറ്റി കാണിക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ വേറെ നട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അതിന് വളർച്ചയില്ല നല്ല നമ്മുടെ കന്നാര ചക്ക നന്നായിട്ട് വളരുകയും ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു അമ്പത് എണ്ണം അതിലേ കൂടെ നട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ ചെറുകിഴങ്ങ് ഇതിന് പൂടക്കിഴങ്ങ് എന്നും പറയും മുസ്ലിംസ് പറയുന്ന പൂടക്കിഴങ്ങ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇതിന് പിന്നെ ഇപ്പം ഭയങ്കര വില ഇരുന്നൂറ് രൂപയോളം വിലയുണ്ട് കിലോയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ അന്യം നിന്നു നമ്മുടെ മലബാറിൽ പണ്ട് നമ്മുടെ ചേട്ടന്മാരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ ഇതുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ജംഗ്ഷൻ വേദനയ്ക്ക് നമ്മുടെ ജോയിന്റ് പെയിനില്ലേ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല സാധനമാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് തിന്നാൻ ഇത് എങ്ങനെയാ ചേട്ടാ തിന്നുക ഇത് പറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല വലിപ്പമുള്ളതാണ് ഒരു ചാൻ വര വലിപ്പുണ്ടാവും അതിൽ പൂടെ പോലെ ഉണ്ടാവും അത് ഇങ്ങനെ പറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് കത്തി കൊണ്ട് കൂട്ടി പറിച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വരയിൽ വരിക മൂന്ന് ഭാഗത്തും എന്നിട്ട് സാധാരണ പുഴുങ്ങുന്ന പോലെ പുഴുങ്ങ ഉപ്പിട്ട് പുഴുങ്ങുക പൊട്ടിച്ച് അടിപൊളി ഇതിന്റെ ഇല നമുക്ക് പപ്പടം പോലെ പൊരിക്കാം സാമ്പാറിലിടാം അവിയലിലിടാം തന്നെ ചെറിയ ഞോളക്കെട്ടുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കറി വെക്കാം ഏറ്റവും നല്ല സാധനമാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇത് കൂട്ടി തന്നു വിടാം ഏ ഇന്നൊരു സാമ്പാറിലേക്ക് ഇടാൻ ഇത് ധാരാളാണ് അവിടെ പിടിച്ചോ ഇത് മൂക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഇടാം ഇല നമുക്ക് മാവിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊരു മിക്സ് ഉണ്ടാക്കുക കുറച്ച് മൈദയും കുറച്ച് കോൺഫ്ലവറും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും ശരിക്കും പപ്പടം പൊടിയും മഞ്ഞപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇല അതിൽ മുക്കി എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടാൽ നല്ല പപ്പട ബോളി പോലെ എന്നിട്ട് കറുമുറ കറുമുറ തിന്നും ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ തോട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മരുന്നടിക്കുന്നത് മരുന്നടിക്കുക യൂറിയ അടക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മോട്ടറാണ് കൈകൊണ്ട് ചാമ്പട്ട ഒരു പ്രാവശ്യം ചാർജ് ചെയ്താൽ നാല് മണിക്കൂർ കിട്ടും നാല് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്ക് അടിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കും ഇത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഇതൊരു തോട്ടത്തിന് അനിവാര്യമാണ് കൂടുതൽ മരുന്നടിക്കാനും എല്ലാത്തിനും ആവശ്യമാണ് അമ്മ കറങ്ങി കറങ്ങി മടുത്തു അമ്മ ഇത് എന്താ ഓൾമോസ്റ്റ് കവർ ആയോ അമ്മ ഏകദേശം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കാര്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത്രയും വെറൈറ്റി ഫ്രൂട്ട്സ് കണ്ടിട്ടും കേൾക്കാത്തതും അതായിട്ടുള്ള എത്ര വെറൈറ്റീസ് മാഷിനെ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം മാഷിൻ്റെ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കേണ്ടിയ ലാവശ്യമായിട്ട് ഫുഡ് അടിച്ച് വീട്ടിൽ ഇരിക്കേണ്ട സമയത്ത് മാഷ് ഇത്രയും വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഇതൊരു ഇടവേള കൃഷിയാണെന്നും കൂടെ വിചാരിക്കണം കേട്ടോ ഇതിനകത്ത് തെങ്ങ് കവുങ്ങ് അതുപോലെ ജാതി മറ്റുള്ള
ഒരിഞ്ച് സ്ഥലം പോലും മാഷി വെറുതെ കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി പുതിയ പുതിയ മരങ്ങൾ നടണമെങ്കിൽ പഴയത് എന്താ പറയുക മോശമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാഷിൻ്റെ മനസ്സിന് തൃപ്തികരമായി ഒരു വിളവ് കിട്ടാത്തതിനെ മുറിച്ച് മാറ്റിയിട്ട് വേറെ മരം നട്ടുകൊണ്ട് പുതിയ പുതിയ രീതിയിൽ മാഷ് പുതിയ കൃഷിക്ക് കൃഷി രീതികൾക്ക് പുതിയ ഒരു മാനം തെളിയിച്ചു കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രയത്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക വിശ്രമം ഇല്ലാതെ രാവിലെ വരുന്നതും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു രാവിലെ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ചോറൊക്കെ പൊതിഞ്ഞു കിട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്നു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചിട്ട് വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഉച്ചയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു ഒരു മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും തോട്ടത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നു അത്രയും കായിക അധ്വാനത്തോടുകൂടി അത്രയും ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി സത്യസന്ധമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു ഫാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സന്ദർശിക്കാം ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൈകൾ ഇത് ഈ ഫാം കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് വിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം മാത്രമേ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചാൽ പോരല്ലോ നമ്മൾക്കും കഴിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഒരു കൃഷി രീതി തുടങ്ങാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫ് ഒരു ടീച്ചറായിരുന്നു റിട്ടയർഡ് അധ്യാപികയായിരുന്നു രണ്ട് മക്കളാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പം എന്താ പറയുക മാഷിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് അറിയേണ്ടിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ മാഷിൻ്റെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലിടാം അതെല്ലാം നിങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിളിച്ച് ചോദിക്കുക എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഈ മരങ്ങളെ പറ്റിയും വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയും അതിൻ്റെ നടിയിൽ രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഒരു തൈ അദ്ദേഹം നടുക അപ്പോൾ അത്രയ്ക്കും അതിനോടുള്ള ഒരു ആത്മാർത്ഥതയും ആ ഒരു സ്നേഹവും അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന കൃഷിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇനി വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്